வணக்கமானவர்களே கடந்த வகுப்பில் நாம் மரபு சொற்களை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் ஒலி மரபு சொற்கள் விலங்குகளின் இளமை பெயர் மரபு சொற்கள் வினை மரபு சொற்கள் தாவரங்களின் உறுப்பு பெயர் மரபு சொற்கள் பூச்சிகள் பறவைகள் விலங்குகள் இருப்பிட மரபு சொற்களை பற்றி நாம் படித்தோம் இன்று நாம் அதற்குரிய பயிற்சியை பார்ப்போம் படிப்போம் சிந்திப்போம் எழுதுவோம் சரியான சொல்லை தெரிவு செய்து எழுதுக நம் முன்னோர்கள் ஒரு சொல்லை சொல்லியவாறே நாமும் பயன்படுத்துவது இது மரபு யானை எவ்வாறு சத்தமிடும் யானையின் சத்தத்தை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் பிளிரும் யானை பிளிரும் அடுத்தது ஆந்தை அலரும் என்பது என்ன மரபு ஒளி மரபு புலியின் இளமை பெயர் புளி சின்னதாக இருக்கும்போது அதனோட பெயர் என்ன புளிப்பரல் பூ பறித்தால் என்பது வினை மரபு அங்கே பறிக்கிற ஒரு வேலை நடக்குது அதனால் அது வினை மரபு அடுத்தது ஒளி மரபுகளை பொறுத்துக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சிங்கம் முழங்கும் அணில் கீச்சிடும் மயில் அகவும் குயில் கூவும் குரங்கு அளப்பு அடுத்ததாக உயிரினங்களின் பட படங்களுக்கு உரிய ஒளி மரபை வட்டமிடுக பாருங்க இங்க படங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது எவ்வாறு சத்தம் இடும் என்பதை நாம் வட்டமிட்டு காமிக்க வேண்டும் மயில் என்ன பண்ணும் அகவும் கிளி பேசும் குரங்கு அல்லப்பும் ஆடு கத்தும் குயில் கூவும் யானை பிளிரும் அடுத்தது வினை மரபுகளை பொறுத்துக வினை நீர் என்ன பண்ணணும் குடித்தான் முறுக்கு திண்டான் உணவு உண்டான் அம்பு எய்தான் பூ பறித்தார் புரிந்ததமானவர்களே அடுத்ததாக ஒளி மரபு சொற்களை எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க பூனை பூனை என்ன பண்ணும் சீரும் எலி கீச்சிடும் சேவல் கூவும் காகம் கரையும் நாள் குறைக்கும் வண்டு முரளும் புரிந்தமானவர்களே அடுத்தது வினாக்களுக்கு விடையளிக்க மரபு என்றால் என்ன நான் படித்தோம் அல்லவா நம் முன்னோர்கள் எச்சொல்லை எப்பொருளால் எவ்வாறு வழங்கினார்களோ அச்சொல்லை அவ்வாறு நாமும் வழங்குவது மரபு பாடப்பகுதியில் எத்தனை வகையான மரபு சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ளன எத்தனை வகையான மரபு சொற்கள் ஐந்து வகை என்று நாம் பார்த்தோம் ஒளி மரபிற்கு நான்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தர சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒளி மரபு பாருங்க இங்கேயே இருக்குது ஒளி மரபு அடுத்ததாக சொல்ல கேட்டு எழுதுக இதை சொல்ற சொல்லணும் இந்த சொ இந்த சொல்கின்ற இந்த வார்த்தையை நீங்கள் என்ன செய்யணும் எழுதணும் இப்போது நாம் தமிழில் பத்து வார்த்தைகள் பத்து பத்து வார்த்தைகள் புதிய வார்த்தைகள் படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா அது மாதிரி தான் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திலும் நாம் சொல்ல கேட்டு எழுதுக என்று நாம் வார்த்தைகளை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க வேண்டும் புதிய புதிய வார்த்தைகளை நாம் படித்து அறிந்து கொள்வது ரொம்ப மிகவும் நல்லது பாருங்கள் என்ன வார்த்தைகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க குளிரில நீர் நற்பண்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொக்கரக்கோ யானை பிளிரும் திருவள்ளுவர் இறக்கைகள் பனிமலர் பறை சாட்டுதல் சீரியது இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் நீங்கள் படித்து அறிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சொற்களை தொடரில் அமைத்து எழுதுக பாருங்க இங்க வார்த்தை சொற்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க நீங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு அதை தொடரா என்ன செய்யணும் அமைக்கணும் பாருங்க நல்லறிவு நூல்களை படித்தால் நல்லறிவு பெறுவார்கள் தென்னை மரம் தென்னை மரம் மிகவும் உயரமானது கவியரங்கம் கவியரங்கில் கவிதை வாசித்தேன் நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் பாருங்க நான் இது மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி தோணுகிறதோ அப்படி நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்கலாம் கீழ்காணும் தொடர்களை சொற்றொடர்களை படித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக பாருங்க குழந்தை என்ன செய்தது குழந்தை சிரித்தது மேரி என்ன செய்தார் மேரி ஆடினால் இதாக இருக்குது பாட்டி என்ன செய்தார் பாட்டி தும்மினார் எது பறந்தது ஈ பறந்தது தூங்கியது எது பூனை தூங்கியது புலி என்ன செய்தது புலி உரிமையது அடுத்ததாக பாருங்க ஒரு பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பத்தியை நம்ம நல்லா படிக்கணும் படித்ததுக்கப்புறமா அவங்க என்ன கொஸ்டின் தராங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் என்ன செய்யணும் அதில் இருந்து கொஸ்டின் எழுதணும் பார்க்கலாமா பத்தியை படித்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் காலத்தால் முந்தைய முந்தையது மட்டுமன்று உலகின் முதன் மொழியும் ஆகும் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் வகுத்த பெருமை நம் தமிழ் மொழிக்கே உண்டு தமிழ் இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என ஐந்து பிரிவுகளை தன்னகத்தை கொண்டு 
திகழ்கிறது யாதும் ஊரை யாவரும் கேளி என்ற உயரிய தத்துவத்தை உலகுக்கு உணர்த்தியது நம் தமிழ் பண்பாடு உலகமே வியர்ந்து பார்க்கும் வளமைய வளமான சொற்கள் உடையது நம் அன்னை தமிழ் மொழி இப்போ அதற்குரிய அதிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கிற கேள்விகளை பார்ப்போம் தமிழ் என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது இதில் எங்கே இருக்குது பார்க்கலாமா நான் படிச்சுக்கிறோம்ல தமிழ் என்னும் சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள் உறவினர் என்னும் பொருள் தரும் சொல்லை பத்தியிலிருந்து எடுத்தெழுதுங்கன்னு கேட்டுக்கிறாங்க உறவினர் அதுக்கு ஈக்குவலாக ரிலேட்டடாக வர சொல் கேளீர் கேளீர் தமிழ் மொழியில் என்னென்ன இலக்கண பிரிவுகள் உள்ளன இதெல்லாம் எழுத்து இலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் என ஐந்து பிரிவு பிரிவுகளை தன்னகத்தை கொண்டு திகழ்கிறது தமிழ் பண்பாடு உலகுக்கு உணர்த்திய உயரிய தத்துவம் எது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் பிரித்து எழுதுக தமிழ் இலக்கணம் அது எவ்வாறு பிரிக்க வேண்டும் தமிழ் கூட்டல் இலக்கணம் பிரிக்கும் போது என்ன வரணும் இரண்டு பொருள் தர வேண்டும் சேர்க்கும் போது ஒரு பொருள் தர வேண்டும் எடுத்துக்காட்டில் உள்ளது போல் மாற்றி எழுதுக ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன் காம்படிஷனில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைத்தது அவங்க இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கிறாங்க அதை நாம் தமிழில் எழுதணும் அது எப்படி தமிழில் எழுதணும்னா கையெழுத்து போட்டியில் எனக்கு முதல் பரிசு கிடைத்தது என்பது தான் தமிழில் சரியாக சரியான வார்த்தை ஃபஸ்ட் பீரியட் தமிழ் கிளாஸ் நடந்தது அதை எப்படி நாம் தமிழில் மாற்றணும் முதல் பாடவேலை தமிழ் வகுப்பு நடந்தது நான் டிராயிங் நோட்டில் உள்ள பிக்சருக்கு கலர் கொடுத்தேன் நான் ஓவிய ஏட்டில் உள்ள படத்திற்கு வண்ணம் கொடுத்தேன் இதுவாறு தமிழாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மாற்றி எழுத வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் பொருத்தமான சொற்களால் பாடலை நிறைவு செய்கன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க யாரெல்லாம் மாணவன் சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள் பொறுமை இங்கே நிறையா வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க நாம் அதில் என்ன செய்யணும் எழுதணும் பொறுமை உடையவன் மாணவன் பொறாமை அற்றவன் மாணவன் கல்வி கற்பவன் மாணவன் கல்லாமையை தவிர்ப்பவன் மாணவன் பயிற்சி பெறுபவன் மாணவன் முயற்சி செய்பவன் மாணவன் உண்மை பேசுபவன் மாணவன் ஊக்கம் கொள்பவன் மாணவன் ஒரு மாணவன் எவ்வாறு இருக்கணும் என்ன என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க இதில் நமக்கு அருமையை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக பாரதிதாசனின் பாடலில் வரும் வருணனை சொற்களை எடுத்து எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வருணனை சொற்கள் என்றால் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறேன் புகழ்ந்து பேசுவதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்னா எவ்வாறெல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க பனிமலர் பாகிடை நனிப்பசு குளிரில நீர் கனியிடை களையிடை அடுத்ததாக கீழ் வரும் குறுக்கெழுத்து புதிரில் உள்ள வினாக்களுக்கு சிந்தித்து சரியான விடையை கண்டுபிடி குறுக்கெழுத்து போட்டின்னு சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் கீழிருந்து மேல் அவங்க கேட்டுக்கிற கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லணும் ஆன்சர் சொல்லணும் தமிழ் மொழியின் முதல் இலக்கண நூல் எது தொல்காப்பியம் பாரதிதாசன் இவர் மேல் பற்றி வைத்திருந்தார் யார் மேலே பாரதியார் மேலே புதுவையில் தோன்றிய புதுமை புலவர் யார் பாரதிதாசன் அடுத்ததாக மேலிருந்து கீழ் பார்ப்போமா பாரதிதாசனின் தந்தை பெயர் என்ன கனகசபை பாரதியார் எழுதிய பாடலில் ஒன்று பாப்பா பாட்டு முத்தமிழ் என்பது இயல் இசை நாடகம் அடுத்தது இடம் இருந்து பலம் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தருவது இளநீர் உலகின் முதன் மொழி மூத்த மொழி தமிழ் தமிழ் என்னும் சொல்லுக்குரிய பொருள் இனிமை அடுத்த குறிப்புகளை கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்க கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நாம் என்ன செய்யணும் இதில் சரிப்படுத்த வேண்டும் உருண்டோடும் பெரிய தேரை காப்பது அதன் சிறிய டேஷ் ஆகும் எது இங்கே டேஷ் இங்கே டேஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என்ன வரும் அச்சாணி இரும்பை இழுக்கும் சக்தி கொண்டது எது காந்தம் அம்மா வேறு சொல் அன்னை ஆத்திச்சூடி எழுதிய பெண்பார் புலவர் ஔவையார் எதிர்ச்சொல் தருக மேடு பள்ளம் காகம் தனக்கு கிடைத்த உணவை பிற காகங்களோடு எவ்வாறு உண்ணும் பகிர்ந்து உண்ணும் அப்புறம் பாருங்க உன் விடைகளின் மூன்றாவது எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி எதிர்காலத்தில் நீ யாராக இருப்பா என தெரியும் பாருங்க இதில் இருக்கிற மூணாவது எழுத்துக்களை நாம் என்ன செய்யணுமாமா பார்த்தோம்னா அதில் ஒரு வார்த்தை உருவாகும் அது என்ன வார்த்தை சாதனையாளர் என்ற வார்த்தை வருகிறது